hii ni sehemu tu ya uchambuzi wangu kuhusu maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika Moshi mkoani Kilimanjaro leo tarehe 8 Machi 2023 ambayo yameongozwa na baraza la wanawake achadema bawacha na mgeni rasmi akawa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Ndugu zangu nami niungane na wale nitangulia kuzungumza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kutana hapa kwa ajili ya maadhimisho ya siku hii muhimu sana kimataifa siku ya wanawake duniani Aidha ni mshukuru kwa dhati kabisa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo ndugu yangu Freeman Aikaeli Mboe na uongozi mzima wa chama cha demokrasia na maendeleo pamoja na baraza la wanawake la Chadema bawacha kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya wanasema haijapata kutokea lakini kwangu mimi ni faraja na nitasema baadaye kwa nini hili si jambo jepesi na halikuwa jepesi tangu mwanzo iliposikika kwamba chadema wamemwalika rais Samia awe mgeni rasmi mheshimiwa rais nilipotangaza ujio wako kwenye kongamano la bawacha wengi waliamini pengine ni utani wengi walipokea kwa hisia tofauti chanya na hasi yote haya ni uthibitisho wa namna taifa letu linavyoishi kwa hofu kwa utengano kwa kutokupendana kwa kutokuaminiana ni jambo la kihistoria kwa sababu haijawahi kutokea rais ashiriki maadhimisho ya aina hii ya chama chochote cha upinzani achia mbali chama kikuu cha upinzani na ukitizama miaka saba iliyopita jambo kama hili lisingetokea kwa sababu hata vyama vyenyewe kufanya mikutano yake ilikuwa inashindikana sasa katika mazingira haya kutiliana tiliana shaka hata kama kuna mazungumzo ya maridhiano lilipotoka tu tangazo kwamba rais Samia ni mgeni rasmi ilileta shaka kwa watu wengi sana na mpaka leo asubuhi watu walikuwa wanahoji chadema watasema nini mbele ya Samia haya maadhimisho ni ya chadema au ni ya rais kweli rais hata teka maadhimisho ya watu na akatumia kisiasa lakini hata rais mwenyewe huko alikokuwa taarifa nilizonazo ni kwamba hata yeye watu wake walikuwa namzuia kushiriki kwamba haiwezekani wewe ni mwenyekiti wa chama chetu unakwenda kushiriki maadhimisho ya chama kingine ya baraza la wanawake wa chama kingine maana yake unawakubali unawapa sifa unawainua kwa wakawa na mzuia rais wakijua kwamba kwenda kwake kule kutawaongezea sifa cha dema aliwagomea na amekwenda lakini pia upande wa Chadema wamekuwepo watu ambao walikuwa wanasema hivi ninamwalikaje rais? Haya ndio maridhiano kweli. Yaani maana yake sasa mnaanza kukabidhi chama na baraza kwa kwa rais? Haiwezekani. Yaani kwa akili yao wanaona haiwezekani kwa sababu wanajua kisha fika rais pale protokali zinabadilika kila kitu inakuwa cha rais. Na ni kweli ukiangalia maadhimisho ya leo yamekuwa tofauti na siku zote kwa sababu tayari kuna protokali za kirais lakini walichosahau hawa ni kwamba tunafanya siasa za zama mpya kabisa kuna utamaduni mpya unajengwa tunajaribu kuua virusi vya miaka saba ya mauaji utekaji utesaji dhuluma na mateso si rahisi kuviondoa vitu hivyo kwa siku mbili kwenye mioyo na vichwa vya watu kuna watu walishajengewa tabia kwamba siasa maana yake ni kutukanana ni kuvamiana ni kuviziana, ni kuumizana, ni kutekana, ni kupigana na hata kuuana. 
wanapoona rais Samia anakaa na Freeman Boy sasa wanaona anakwenda kuhudhuria kongamano la bawacha vitu gani tena hiyo ni kwa sababu ile hulka imezama hulka tunayojaribu kuizika bado imezama kwenye mioyo ya watanzania bado wanafikiri kwamba upinzani ni wadui ni ugomvi ni mapigano kitu ambacho rais Samia na Freeman Boy wamejaribu kutuonyesha na kukifanya kwa vitendo ni kwamba upinzani ni ushindani tu tunashindanisha mawazo tunashindanisha maoni tunashindanisha mitazamo wakati mwingine hata namna ya kuiwasilisha lakini hatupigani hatuhitaji kutukanana na kuchukiana na kufarakana kwa sababu tu tuna mawazo tofauti hata baada ya hotuba za leo bado unaweza kusikia mitaani kuna watu walitarajia raisi rais lazima aseme hiki sio hiki. Hapana. Hayo ndio maoni yake. Huo ndio mtazamo wake. Na wewe yeta mtazamo wako tuupime, tushindanishe mitazamo. Rais Samia ni mwenyekiti wa CCM. Amekwenda leo bawacha kule. Alikuwa na sababu za kisiasa alikuwa anatafuta faida ya kisiasa kwa yeye kwenda kule kwake na kwa taifa hata Freeman Mbowe ni mwenyekiti wa Chadema anapokuwa anakaa na rais Samia na mwenyewe anakuwa anatafuta kufunga goli la kisiasa atalifunga kwa mkono kwa kichwa kwa kifua kwa mguu hiyo ni juu yake lakini hakai na rais Samia kwa vile tu anampenda hapana hakai na rais Samia kwa vile tu anamkubali hapana ni siasa wote ni wanasiasa wanachuana kwa mawazo kwa maneno kwa mbinu kwa mikakati lakini bila kugombana kitu kimoja ambacho wametufundisha sisi wa Tanzania ni kwamba inawezekana tukashindana bila kugombana inawezekana tukapingana bila kupigana wameonyesha tangu tarehe 4 machi mwaka jana mpaka leo mwaka mmoja umepita sasa na siku kadhaa tumeona mwenendo wa watu hawa tumeona jinsi gani wameweza kuathiri hata hata mtazamo wa vyama vyao tumeweza kuona hata minyukano ilipoibuka walivyoweza kuizima bila kufarakana na bado wanaendelea na leo wamesisitiza kwa majadiliano yataendelea na hayataishia kwao tu bali kwa wengine pia kwa sababu haya ni maridhiano ya kitaifa bali hawa wanaweka msingi na msingi mkubwa ninaouona leo ninaoutafakari kwenye maadhimisho ya leo ni msingi unaotokana na tabia zenyewe za viongozi wawili wakuu katika siasa za Tanzania tutake tusitake tukubali tukatae Rais Samia na mwenyekiti Freeman Boy ndio viongozi wakuu wawili wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa kutokana na nafasi zao na vyama vyao. Wanaongoza vyama vikubwa. Kwa hiyo wanawakilisha maoni ya wengi, mitazamo ya wengi, hisia za wengi na maslahi ya wengi. Wakifarakana taifa litafarakana. Wakiungana taifa litaungana. Hata kama si kila mmoja anakubaliana nao na hatuwezi kuwa na taifa ambalo kila mmoja anakubaliana na viongozi hilo litakuwa ni taifa mfu lakini kwa tabia hii ninayoiona na ambayo wameonyesha leo katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kwenye kongamano la bawacha nimeona kwamba rais Samia na Freeman Mboe ni ishara kule kuwa pamoja tu pale ni ishara wanatuma kwa Watanzania. Ni ishara wanatuma kwa wafuasi wao. Ni ishara wanatuma kwa wanachama wao. Ni ishara wanatuma kwa mifumo yao kwamba haya ndio maisha tunayoendea. Hii ndio Tanzania tunayojenga. Ni ujumbe unatumwa kwa makundi hayo yanayowapinga na yanayowakubali kwamba huu ndiyo mwenendo wa Tanzania tunayotaka kujenga ambayo tutagombana kwa mawazo na maneno lakini sio kwa ngumi 
si kwa mateke, si kwa bunduki, si kwa mapanga. Kama Rais Samia anaweza kukaa na Freeman Boy, sioni kwa nini mkuu wa wilaya huko Muleba asikae na mwenyekiti wa wilaya wa Chadem. Sioni kwa nini mwenyekiti wa CCM wa mkoa tuseme Walindi asikae na mwenyekiti wa mkoa wa Chadema Walindi. Mambo haya yanaanza polepole lakini huchukua muda kujenga tabia. Na ili tabia hii ikolee lazima yarudiwe, yarudiwe, yarudiwe kwa muda mrefu mfululizo. Ningewashauri Rais Samia na Mheshimiwa Freeman Boye endeleeni kujenga mwenendo huo, utamaduni huo. Ndio utamaduni mpya tunaoendea. Utatusaidia kusahau mapito magumu tuliyopitia kwa miaka saba. Utatusaidia kujenga taifa zima, jipya linalotizama mbele kwa matumaini. Yatatusaidia kuondoa vilio na mateso na makovu tuliyopitia. Mwenendo huu utatusaidia kujenga hicho ambacho tumekuwa tunakilia tunakitafuta. Hata tunapozungumzia katiba mpya, tutajenga katiba mpya inayotokana na ushirikiano, mshikamano na umoja wa kitaifa. Katiba mpya inayozaliwa katika vipande vipande vinavyogombana na havikubaliani itakuwa ni katiba ambayo haitadumu kwa sababu haikutokana na, na utashi wa pamoja. Hicho kitu nimekiona leo. Hicho kitu nimejifunza leo. Na hicho kitu ningependa kienezo kwa wengine. Nimewatazama pia katika hotuba zao unaona hisia za ndani. Lakini mbali na hisia za ndani unagundua hawa watu ni wastahimilivu sana. Kwa mwaka mzima nimefuatilia mapigo ambayo umepitia ndani ya vyama vyao na nje ya vyama vyao. Ni wastahimilivu sana. Ni somo kwamba tunaweza kufanya siasa kwa ustahimilivu na kwamba viongozi wakiwa wastahimilivu wanachama wao, wafuasi wao, wapenzi wao watakuwa wastahimilivu pia hata kama si kwa kiwango chao. Wametuonyesha kwamba wana vifua vinene wametuonyesha kwamba wana mioyo mipana. Wametuonyesha kwamba wana mabega imara ya kuweza kubeba yote haya mepesi na mazito. Na tuseme ukweli. Tusidanganyane. Rais Samia na Freeman Boe si wanasiasa wepesi. Anaye wachukulia kirahisi rahisi arudi atafakari upya unaweza kuhadaika kwa tabasamu la rais Samia lakini tabasamu lenye nguvu ya utawala ambalo lina makali kuliko hasira za kiongozi yote anazungumza kwa upole lakini anachozungumza kinazama kinazama kuliko sauti ya mtu anayefoka na kokotisha kwa sababu kinazama kwenye moyo na akili. Na ni ishara ya viongozi wenye nguvu. Maana viongozi wenye nguvu hawafoki foki. Ukiona mtu anafoka foka hata nyumbani, ukiona mtu ni mzazi au ni ndugu yako, ni hata kazini unaona bosi anapenda kufoka foka ujue ni mwoga. Kuna tundu ndani ya moyo wake analijaza kwa kufoka kwa sababu anajua asipofoka hutamuelewa kwa sababu hutamuelewa kwa sababu hana cha kukwambia ambacho kinaweza kukushawishi viongozi wa pole ni viongozi imara sana kwa hiyo hawa wawili tuwatazame kwa jicho makini sana si viongozi wa kubeza beza na kudharau Freeman Boy tunamfahamu kwa muda mrefu kwa sababu amepitia mapigo mengi sana kwa muda mrefu ameshinda mambo mengi sana ambayo wasio mjua walidhani amekwisha ameshinda tuhuma na tashwishwi na lawama na mapigo mengi sana hatuna uzoefu na mapito aliyopitia rais Samia ya kumpima akapimika tukasema tuyatumie lakini kwa mwaka huu mmoja ambao ameanzisha siasa hizi anazoziita siasa za R4 na mwenyewe kapitia mapigo makali ndani ya chama chake na nje ya chama chake amejaribiwa 
na anaweza kusema kama asiposema wengine tutasema si kiongozi laifu si kiongozi mwoga kiongozi mwoga hakai na wapinzani wake hata leo akiwa kwenye kongamano la bawacha amepigwa fimbo nyingi sana pale jukwani lakini unaona zinamuingia anazimeza anaandika na hata alivyokuwa anajibu unaona kwamba zimefika lakini tusisahau wote hawa ni wanasiasa kila mtu kuna kitu anataka kukichukua kwa mwenzie kwa Freeman akilala Samia anachukua Samia akilala Freeman anachukua ndio ushindani kwa hiyo kama wapo wanachadema walitarajia rais Samia aje pale kuzungumza mambo ya kichadema chadema na kuasifia basi wajifunze siasa upya huyu ni kiongozi wa chama cha mapinduzi amekuja pale kujinadi amekuja pale kujiuza amekuja pale kuwateka kidogo kuonyesha kwamba na yeye anawajali ili na nyewe mumjali ili mpunguze makali ni siasa na Freeman Mbowe hayendi kukutana na Samia kwa sababu nyingine zaidi ya hiyo na hata chadema kumwalika rais Samia ni mwaliko wa kisiasa ambao unatuma ujumbe kwa wanachadema unatuma ujumbe kwa wana CCM na watanzania wengine wote kwamba kuna aina ya siasa tunataka kuzifanya kuelekea mbele na ni ujumbe unaoonyesha kwamba chadema ni chama kiongozi katika masuala magumu kinakuja na majibu mnapokuwa mmekuwa mme mahali fulani kinatafuta mahali pa kutokea na njia moja hapo ni hii walijua kumleta rais si jambo jepesi kwenye mkutano wao lakini amekuja walijua kwamba inawezekana lolote inaweza ikatokea akiwepo rais lakini walikuwa tayari kulikabili huo ni uongozi pamoja na hayo yote napenda kuwapongeza wanawake wote duniani hasa hasa wanawake wa Tanzania dada zetu mama zetu shangazi zetu binti zetu bibi zetu wake zetu wote ambao wameshiriki siku ya leo wengine wakiwa na afya nzuri wengine wakiwa wagonjwa kila mtu mahali pake hongereni sana kwa siku ya leo hebu tuendeleze utamaduni huu mpya tunaojenga ni mzuri lakini si mwapezi kujengwa unahitaji uvumilivu upevu upeo na uelewa